ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واصدق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما امرت ان نعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين പ്രിയമുണ്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തപ്പുവ കൈപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ അവസാന ശ്വാസം വരെ പരിശുദ്ധ തീരു ഇസ്ലാമിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ദുൽഹജ് പന്ത്രണ്ടാണിത് ഹാജിമാർ അവരുടെ ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മിക്കവാറും പൂർത്തിയാക്കി ഇന്നും നാളെയുമായി മസ്ജിദുൽ ഹറാബിന്റെ പരിസരത്തുള്ള താമസ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയായി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹജ്ജിന് വന്നിട്ടുള്ള ഹാജിമാർ അവരുടെ വടക്ക യാത്ര ആരംഭിക്കുകയായി അതോടെ ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജിന് പരിസമാപ്തി കുടിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയെ സംബന്ധിച്ചും മക്ക ഹറവിനെ സംബന്ധിച്ചും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ പോകണമെന്നും റുംറയും ഹജ്ജിൽ നിർവഹിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു മുസൽമാനും ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല പോയി വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പോകണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് പക്ഷേ മക്കയിൽ പോകണമെന്നും മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിക്കണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ് മക്കയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ താമസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആദാപുകൾ മര്യാദകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കയിൽ വന്ന് പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുമ്പത്തെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗത്തുനിന്നും റുംറക്ക് വരുന്നവരുടെയും ഹജ്ജിന് വരുന്നവരുടെയും എണ്ണം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ആളുകൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ആളുകൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹജ്ജും റുംറയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വരുന്നവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളും എങ്ങനെയൊക്കെയോ വന്ന് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൂട്ടി തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അധികം ആളുകളും അറിവില്ലാത്തവരാണ് അജ്ഞതയാണ് പല അബദ്ധങ്ങൾക്കും കാരണം ചില ആളുകൾ വന്ന് റൊമ്പ്ര നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ മക്കയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഓരോ കുന്നുകളിലും പോയി കയറി അവിടുന്ന് കുറച്ച് കല്ലെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് മണ്ണെടുത്ത് അതൊക്കെ ശേഖരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വേറെ ചില ആളുകൾ മക്കയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ വന്നാൽ ആ വാതിലൊന്ന് മുത്തി ഈ വാതിലൊന്ന് മുത്തി ആ തൂണുമ്പലൊന്ന് തടവി എന്തായാലും മോശാവില്ലല്ലോ കെട്ടിയോട്ടൊക്കെ മുത്തുക എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ റുംറ ഒരു യാത്രയിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് ഉമ്ര അമ്പത് ഉമ്രൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് റുംറ ഉമ്ര ഉമ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കും രണ്ടുരിയാലും ഒത്ത അങ്ങോട്ട് രണ്ടുരിയാലും കിട്ടും പോവുക കുളിക്കുക മാറ്റുക വരിക ഉമ്ര എടുക്കുക പിന്നെ പോയി റൂം പോവാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അടുത്ത ഉമ്ര ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് ഉമ്ര വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടൊരു അമ്പത് ഉമ്ര നാൽപ്പത് ഉമ്രൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ താഴെ തളർന്ന് ശവശായിട്ട് വരികയാണ് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ 
നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയോ അവിടുത്തെ സഹായത്തോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ പ്രസൂൺ എന്ന ഹജ്ജിന് വന്നത് ഹജ്ജിന്റെയും നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ യാതൊരു തിരക്കില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ചു മുതൽ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക പക്ഷെ രവിയും സഹായത്തെ തുരുത്തോ ഇല്ല വന്നപ്പോഴുള്ള ആ ഉമ്രയല്ലാതെ ഒറ്റ ഉമ്ര എടുത്തില്ല പിന്നെ ഉമ്ര കരുവാദം കൊടുത്തു ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹുനക്ക് അതാണ് ഇപ്പൊ കാര്യമായ തെളിവായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും എടുത്തു തരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പാടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കുള്ള തെളിവ് ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹുന്റെ ഉമ്രയാണ് എന്താ സംഭവം ആയിഷാബി അള്ളാഹുന്റെ റസൂദുല്ലാന്റെ കൂടെ വന്നപ്പോ അവർക്ക് ആർത്ഥവുമായിരുന്നു മെൻസസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഹെഹ്റാമിൽ പ്രവേശിച്ചു പക്ഷേ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ശുദ്ധിയായപ്പോഴേക്കും ഹജ്ജ് വന്നു അപ്പൊ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകാൻ എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷ അറിയ അള്ളാഹുന്ന റസൂറുള്ളഹാനോട് പരാതി പറഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ ഹജ്ജും ഉമ്രയും കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആയിഷാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉമ്ര എടുപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ആയിഷ ബിബിയെയും കൂട്ടി മക്ക കയബയിൽ നിന്നും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹറം അതിർത്തി കാരണം ഹറം യുണ്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഉമ്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹറം അതിർത്തിക്ക് പുറത്തു പോകണം അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത അതിർത്തി കുറച്ച് ദൂരം എന്ന സ്ഥലം വേല തനിയും എന്ന സ്ഥലമാണ് പഴയ മൂന്ന് മൈലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അവിടെ പോയി അബ്ദുറഹ്മാൻ പങ്കളെ കൂട്ടി അവിടെ പുറത്തുപോയി ഇഹ്റാം ചെയ്ത് വന്നു ഒമ്പർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നു കൂടെ പോയ ആങ്ങളെ ചെയ്തോ ഏതായാലും പങ്കളിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മെനക്കെട്ട് നടക്കല്ലേ സഹാബിയാണ് ഒരു പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തോ ഇല്ല വങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പോയി എന്നല്ലാതെ ഒമ്പർ എടുത്തില്ല റസൂറും സഹാബത്തും ആയിഷാബിക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കല്ല ഒരു ഉമ്രം എടുത്താൽ എന്താ റസൂര് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കള്ള ഉമ്ര പാടില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവ് ആയിഷാബിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തില്ലേ ആയിഷാബിക്ക് അനുവാദം കൊടുത്തില്ലേ ആയിഷാബി മദീനത്ത് വന്നവരല്ലേ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കി ചെയ്യാൻ നിന്ന തെളിവല്ലേ അത് മാത്രം പിടിക്കാം അതിന്റെ മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളും പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഒക്കെ വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും സംസാരിക്കാറ് അപ്പൊ മുൻകാലത്തുള്ള ചില ആളുകളും അങ്ങനെ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ചൈമാമിങ്ങൾ കിതാബിലില്ല ആ കിതാബില്ല ഈ കിതാബില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ഏത് കിതാബിലുണ്ടായാലും ദലീലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദലീൽ എന്താ തെളിവ് എന്താ ഇതാ തെളിവ് ഇത് തെളിവാണോ ഒരിക്കലും തെളിവല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പലേതും കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആകെ മുത്തേണ്ടത് ഹജർ റസൂദ് മാത്രമാണ് ഹജർ റസൂദ് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റുഖുൽ യമാനി യമൻ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മൂല അവിടെ കൈ കൊണ്ട് തടവുക വേണ്ടത് രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് തടവാൻ പറ്റേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ വലത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തടവുക എന്നാൽ അവിടെ ആളുകൾ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് അവിടെയും മുത്തും മറ്റൊക്കെ മുത്തും പിന്നെ മുത്താൻ കിട്ടിയല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൈയും ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കല്ലേ കാപത്തിന്റെ ഹില്ല ആ ഹില്ല എന്താ ഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരി ആ വിരി പിടിക്കാൻ കിട്ടുക അതിന്റെ തൂങ്ങി നിന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കും ഹജ്ജോടടുത്താൽ അത് ഉയർത്തി കിട്ടും കാരണം എന്താ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഷ്ണം കുറിക്കാൻ വരും ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കിട്ടി അത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വർഗത്തിന് വേണ്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ നോക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ഉയർത്തി കെട്ടും ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴ്ചയുള്ളൂ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനം അത് അപ്പൊ ചില ആള് ബ്ലൈഡ് ഏറ്റാ വരിക ബ്ലൈഡും കത്തി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമല്ലോ കാരണം ഉമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ മുടി വടിക്കേണ്ടവരും ഉണ്ടാവും മുടി വെട്ടേണ്ടവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോ ആളുകളെ ബ്ലൈഡും കത്തിയൊന്നും ഇല്ലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് വന്നിട്ട് നല്ല തിരക്കിനിടയിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പണികളൊക്കെ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മുത്തേണ്ടത് എവിടെയുള്ളൂ ഹജറുൾ അസ്വർ മുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ മുത്ത മുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ തിരക്കൂട്ടി അവൻ ഇടിച്ച് മധ്യവൻ ഇടിച്ച് തള്ളി പോയിട്ട് ചില ആളുകൾ ഉമ്മ ചെയ്യും അല്ല ഹജർ മുത്തും അല്ല എന്റെ പങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ മുത്തിച്ചു ആഫ്രിക്കക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് തള്ളി മലേഷ്യക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് തള്ളി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ പങ്ങള് മുത്തി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാഹുദിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അല
എന്നിങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പോകുന്നതാണ് തൊട്ടുറത്തൊക്കെ മുദ്ര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജർ നസൂദിന്റെയും ആ സ്വർണവാദിന്റെയും ഇവിടെ ചെറിയ സ്ഥലമുണ്ട് അതായത് മീറ്റർ സ്ഥലം അവിടെയാണ് മുൾത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ആ പോലീസ് കൈപ്പിട്ട് നിൽക്കല് അവിടെ എന്തൊന്നും ആൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കൈ വെച്ച് മുഖം അമർത്തി അള്ളാഹു റസൂദ് സഹാബിയോട് നെഞ്ച് അമർത്തി നിന്നിട്ടുണ്ട് മുൾത്തമിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയൂ മാത്രം അവിടെ തിരക്കിട്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റാളെ വലിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തള്ളിയിട്ടും ഒന്നും പാടില്ല എന്താ സ്ത്രീകൾ വരെ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ എന്താ മുൻസേ പുരുഷൻ അന്യ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് കൂട്ടി ഒരസി തള്ളി അതിനുള്ളിൽ മുത്താ പോവാണ് അങ്ങനെയൊന്നും റസൂർ അള്ളാഹിസ്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നവാബിൽ കാണിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ശൈലിൽ കാണിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ അറിഞ്ഞുകൂടാ ചില ആളുകൾ സാധാ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് ശൈലി എടുക്കുന്നതാണ് സാധാ ഡ്രസ് നമുക്ക് തവാഫ് നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്രക്ക് പോയി അവിടെ ഉമ്ര കഴിഞ്ഞു തഹന്നുലായി സാധാ ഡ്രസ്സിൽ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തവാഫ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സൈ ഉമ്രക്കും ഹജിനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്രയും ഹജ്ജും ചെയ്യേണ്ടത് എഹ്റാൻ ഡ്രസ്സിലാണ് പക്ഷെ എഹ്റാൻ ഡ്രസ്സില്ലാത്ത സാധാ തുണി മുപ്പാച്ചിൽ ഇങ്ങനെ ഉമ്രയിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള സമയത്ത് പലരും പിടിച്ചു വെച്ചാൽ അതെന്താ നല്ലതല്ലേ ഉമ്രന്റെ സ്വഭാവരുവിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കൽ മോശ എന്ന് പറയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ എന്തെല്ലോ കാട്ടിക്കൂട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പോരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് പഠിക്കണമെന്നോ സംഗതി നബി പഠിപ്പിച്ച പോലെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാനും പോയി ഉമ്രക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉമ്ര എന്ന് പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന് പേര് കൊടുക്കും നാളെ അത് പോണെങ്കിൽ ഇന്ന് അങ്ങ് കയറും ഏഹ് അതുവരെ ഒന്നും പഠിക്കുകയോ വായിക്കുകയോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരോടും പറയും ഉമ്രക്കും ഉമ്രക്കും ആണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇസ്ലാമിലെ ഇബാദത്തുകളെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെയും തെളിവിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ അമലും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുബിങ്കൽ അത് സ്വീകാര്യമായി തീരുന്നത് അതിൽ അറിവില്ലായ്മയാണ് പലപ്പോഴും ആളുകളെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതും ഉള്ളതായിരിക്കും ഓ ഇതും ഉള്ളതായിരിക്കും മറ്റതും ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ വായിക്കാത്ത ബുക്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് ആളുകൾ അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അബദ്ധങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും മക്കത്ത് പോകുന്ന ആളുകളല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വരുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മൾ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ ശരിക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു പോരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും മറ്റൊരങ്ങനെയല്ല ചെയ്തു പോന്നാലും മനസ്സിന് തട്ടില്ല അത് ശരിയായിട്ടോടി ഇത് ശരിയായിട്ടോടി എന്നുള്ള ഇഷ്കാലികൾ മനസ്സിലുണ്ടാകും മലപ്പുറക്കാർ കൊണ്ട് മാതിരി ഒരു ഈസൽ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി പോകാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതുകൊണ്ട് മക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോ മുസ്ലിമും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം മക്ക എന്ന രാജ്യം അള്ളാഹു സുബാനു താല ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ പവിത്ര രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യമാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ ആ മക്ക പ്രദേശം പവിത്രമായ സ്ഥലമായി അള്ളാഹു സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കും ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എത്ര വിശാലമായ സ്ഥലത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ അവിടെയാണ് ഈ അടങ്ങേറിട്ടോ അവിടെ ഒരു കുന്ന് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കുന്ന് മൂന്ന് ഭാഗത്ത് കുന്ന് മിസ്ബല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കുന്നില്ല ഈ കുന്നിന്റെ ഇടയെ കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാബ ആ ഇടുക്കത്തിലാണല്ലോ നമ്മള് എന്ന് പറയും സൗദി അറേബ്യ സൗദി ഗവൺമെന്റിനെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശാലമായ സ്ഥലം ചിന്തയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എത്ര സ്ഥലം ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടെ ഞാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇത് അല്ല സെലക്ട് സ്ഥലാ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ആ കായബാലയം പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പൊ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ അള്ളാഹു സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അള്ളാഹു പവിത്ര ഭൂമിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലമാണ് അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ലോകത്താർക്കും തന്നെ അവകാശമില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന ഹാദൽ ബലത
വലവും കുണ്ടു ശൈലി എല്ലാ കാര്യവും അവനുള്ളതാണ് പൗരത്വം അക്കൂലമില മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിമീകൾ ഉൾപ്പെട്ടവനാകാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്തെ പവിത്രമാക്കിയത് അള്ളാഹു സുബാനത്താലെയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ആ പവിത്രതയെ വിളംബരം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ചില റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഇബ്രാഹിം നബി മക്കയെ പവിത്രമാക്കിയ പോലെ മതിയനെ ഞാൻ ആ പവിത്രമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് റസൂർദായി സർദേശം പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ആളുകൾ പറയും മക്ക ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് അവിടെ ഹറവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മദീനത്തെ ഹറവ് പ്രഖ്യാപിച്ച റസൂർദയാണ് അപ്പൊ മക്കയുടെ പവിത്രത ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചില ആളുകൾക്കുണ്ടാവും അത് ശരിയല്ല ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുക്കുമ് ഇത് പവിത്ര രാജ്യമാണെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയം അത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക മാത്രമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം മക്കയെ പവിത്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മക്കക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം മക്ക ഞാൻ ഇതാ മദീനയെ ഹറമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാം മക്കയെ ഹറമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ മദീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ മുത്തിലും സാലിലും അതെല്ലാം അവിടുത്തെ അളവുകളും അതുപോലെ തന്നെ തൂപ്പുകളും ഒക്കെയാണ് അതിൽ ഞാൻ പറക്കത്തിൽ വിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി റസൂർബായി ചെയ്തു മിത്രമാതായ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം മക്ക മക്കക്ക് വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം ദ്വാര ചെയ്ത പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം മക്കക്ക് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ എല്ലാ കായികരികളും അവിടേക്ക് വന്നെത്താൻ വേണ്ടി അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അമ്മ നിർഭയത്വം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നാട്ടിനെ ഒരു നിർഭയ രാജ്യമാക്കണേ എന്നിനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ റസൂർ അള്ളാഹ് മദീനക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഹെറമൈനി ഷലീഫൈനി രണ്ട് ഹെറമുകൾ എന്നാണ് പറയുക ഒന്ന് മക്കയിലെ ഹെറമും മറ്റൊന്ന് മദീനയിലെ ഹെറമും ചില ആളുകൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കയിലെ പള്ളി പള്ളിയുടെ മുറ്റവും മാത്രമാണ് ഹെറമ് എന്നാണ് ഹെറമ് പോവാ ഹെറമ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹെറമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ബിൽഡിങ്ങിൽ ഉള്ളവരും പറയുന്നതാണ് ഹെറമ പോവാ എന്നാണ് അപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് അതൊരു നാടൻ പ്രയോഗം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹെറം എന്ന് പറയുന്നത് മക്ക പള്ളി പള്ളിയുടെ മുറ്റവും മാത്രമല്ല കിലോമീറ്ററുകൾ ചുറ്റളവിലുണ്ട് അത് ചിത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ജേറാല ഭാഗത്തേക്ക് പത്തൊമ്പതോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് തന്നെയും ഭാഗത്തേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ അതിർത്തി ആരാ നിശ്ചയിച്ചത് ജബ്രി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നേരിട്ട് വന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി കുറ്റിയടിച്ചത് ആഹാരം അത് പിന്നീട് തലമുറകളായി പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു റസൂർദായി സന്ദസ് മക്കാൻ ജയിച്ചപ്പോഴും അതിന്റെ അതിർത്തി ശരിക്കും നിർണയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അവിടെ പോയാൽ ഹദ്ദുൽ ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കമാനങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ ഹറം സ്റ്റാർട്ടിയർ ഹറം ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ ഹറം എൽ സിയർ ഹറം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു കൃത്യമായി അത് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഹറമിന് ഹറമിന്റേതായ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഹറമിൽ കടന്നവൻ പാലിക്കേണ്ട ചിത്തകളുണ്ട് ഹറമിൽ പുറത്തു വന്നവനും ഉള്ളിലുള്ളവനും ഒരുപോലെയല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റേതായ അക്കാമുകൾ വിധിവിലക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി തന്നെ വേർതിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പള്ളിയും പള്ളിയുടെ പരിസരവും മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മദീനയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മദീനയുടെ ഹറമിന്റെ അതിർത്തി അള്ളാഹുദ്ദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മല മുതൽ ഈ മല വരെ അയർ മുതൽ തൗരു വരെ എന്നിങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ഹബ്ദുൽ ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായ അടയാളങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കും കാണാവുന്ന തരത്തിൽ ലൈറ്റുകൾ എടുത്ത് അത് വേർതിരിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറം എന്ന് പറഞ്ഞത് പവിത്രമായ രാജ്യമാണ് പവിത്ര പ്രദേശമാണ് അള്ളാഹു പവിത്രയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഈ പവിത്രതയുടെ ഉദ്ദേശം അവിടെ പോകുന്ന ആളുകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ആ പവിത്രതയുടെ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തിന്മകളിൽ നിന്ന് പാടേ വിട്ടു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഏത് സ്ഥലത്തും ഒരു മുസ്ലിം ഏത് സ്ഥലത്തും നന്മകൾ കഴിയുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും തിന്മകളിൽ നിന്ന് പാടേ വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതൊരു മുസൽമാന്റെ കടമയാണ് പക്ഷെ ഹറമിൽ ചെന്നാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും കടമയാണ് ഹറമിൽ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം കാ
తొట్టడంతో బిల్డింగ్ అని కేరి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఇచ్చారు సాదా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఇచ్చిన మాదిరి టీవీ మోనాకి పిన్న కడదట్టి ఆ సినిమా ఈ సినిమా ఒక్క కాదు ఎల్లా ఛానల్ వేరే మక్క తాయిట ఛానల్ తడిచితో తుల్లెల్లో ఆ పదెల్లా కట్టుకొండి గారి ఇక్కడ కడక ఎందుకు ఎందుకయాన మనం ఈ పదొందు మండలం ఇప్పుడు సందం కయ్యి రెండు మోబైల్ తెర ఎందుక ఉండవు ఎందెల్లా వృత్తిగేడుగా ఉండవు ఇదొక నోకి ఇరినా పిన్న హరవ పోయటంద కార్యం హరమే నన్మగల్కి కూలి కూడునది పోలే తిన్మగల్కి శిక్ష వర్ధికమన్న ఒక మాటలు పర్ణిటిండు మిసైలే అది కారణం ఈ పవిత్రతయానది అంగన తన్న అది వ్యక్తమై ఎడుతు పర్ణిటిండు అప ప్లస్ టు మైనస్ ఆయ పిన్న వాక్యం ఉండవుల నిస్కెత్తి నొల్లసి కూలి ఇట్టుంబడేకి అది లోహరు అయిన అసరా ఉండతని అయినకాల్ డబుల్ తాయకు పోయిటుండవు తిన్మగేలు అప అదొంద వర సూచికన నమ్మలు నల్ల అంబర చుంబిగలాయ బిల్డింగులు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్గల సౌకర్యంగలక కాలుంబో నేను ఇప్పు లండనిలానో అల్ల నేను న్యూయార్క్లానో నేను కాలిఫోర్నియాలానో ఎన్నొంద పిజారికన్న మక్కతన్యంగలు ఉండదు తొట్టరత హరమాన అది మనసిలాకణం హరమిల తామసికున్నది హరమి తామసికున్నవంద ఆదాబుగల్ అయాల్ పాలిచిటిల్లెంగిల్ అయాల ఉంబరేక కొలాయిట వరు మనసైలే ఇదు మనసిలాకారియాన పల ఆలుగలు పోగునది అన్న వలర కేదతోడ పరగేటి ఇకును నేను కండరని అనుభవించిటిండి తరతి పరియాన పరవాడల నిందు ఆలుగలు వరును పచే అవక హరమానన ఓర్మ ఉండావుల అదొండ తిన్నల చేయనది సూక్షికణం హరమి అల్లాహు విన్న విరోధమైటొల్ల ఒక కార్యం చేయనమందిల్ల చేయా విదారిచా తన్నే అయాల్కి వేదనా తెలుగువా శిక్షణా అనుభవికుమన్నాడు సూర్తి హజ్జి అల్లాహు సుబ్హానహు వ తఆల వర్ణించుండదు వమన్ యురిదు ఫీహి బి ఇల్హాదిన్ బిల్ముల్మిన్ నుదిహు మిన్ అదాబి అలి ఆరకిల్ మబడే మత విరోధమైటొల్ల వల్ల కార్యములు అక్రమమరమై చేయా ఉద్దేశించాల్ నామవన వేదనా తెలుగువా శిక్షణను అనుభవికుమన్నాడు చేయనమందిల్ల చేయా విదారిచా మది సుందరియాయి పొండుగల పోడ కాణంబో పట్టియాల అవలకు తొడని చేస్తున్నది తెరకా పోడని విజయించు నర్నిల్లేకు పుట్టండై మనసైలే ఒరా అంగన విజయించు అంగన విజయించు అవలో అంగన ఎంతలా చి ఆలుగ తయ విజయించునండి అవల కచ్చోడ చేయున ఆలుగ ఎత్ర సూచికణం పావపట్ట హాజి మారోడ్ పల్ల డూప్లికేట్ సాధనలు కొండనిట్టి మేడిన్ చెప్పాని రాత్రి ఇన్న ఓర్తన కొండ ఒట్టిచిట్టి ఆలుగకు బుక్క ఇన్న కండన నాళ కాణుల్లో ఇబది ఎంత చెప్పాని అన్నో తిచ్చింగిడు వెరుల్లో ఒరపాణ్లో అంగన కళ్ళ కచ్చోడ చేయ పక్షణ సాధనలు వలన చీప్ మలయాళిగలన అబడత తొట్టడత హోటల్గలి 90 శతమానం నన్న మలయాళిగల చెల తెలతక పోయి భక్షణ కైచాల అస్తత పైసెన్ వాంగి ఒక్కరన్నల్ల అదే ఓరి అమానతుం ఇల్ల ఇది హజ్జిని వన్నాళిగలన ఉమ్రక్ వన్నాళిగలన నా కచ్చోడ చెన్న హరమలన ఈ ఆలుగల వంచిచాల్ తలసేయిను మడగర్ను మంచికన మాదిరి ఇల్ల ఇది వంపిచ కుత్యమాన ఎన్న మలయాళి మనసిలాకండే ఇబడ వలి అంబర చుట్టి బిల్డింగ్ ఉండాకి ఓ వల్లి కమ్మతిన్నే మత్యాలైతుందావు నాతిర వల్లే దీనిలే నడుకందైకు పక్ష అవర్ కాసి తాకునదో ఈ కోలతిలా అమ కచ్చోడ చెకి నాడుల సూచికణం ఆలుగల ఆచిమారియా బతికినది ఉమ్రకారియా బతికినది ఎత్ర చీప్ సాధనగలా కొండు వందు మిల్కినదరియో వల్ల చేయనన్న రకమదిన్న పేచం చీప్ సాధనగలు కొండనట్టు ఆలుగల బతిక అ పదల్ల మనర సూచికన కార్యగలా సూత్రకలే మనం వలర ఓర్మికన కార్యగలా ఎందొక్కయానది ఈ వల్పాపంగలి రుట్పట కార్యగలందకన ఎందుర తెట్టు ఈ ఇల్హాదిల్ పడుమన్నాన ఉలమాకలు పరిణితిపోలది జనాలగలి అబడ ఇల్హాదిల్ ఉద్దేశించాల్ ఎన్నదొండి షిర్కాన్ ఉద్దేశమందు పర్ణేవరుండ అమ్మ హరామ్ ఆకేదన హలాల్ ఐ కానలాన అదొండి ఉద్దేశం అలగి హరామ్ ఆయ కైది ప్రవర్తికలాన ఎందు పర్ణేవరుండ భక్షణ సాధనంగ పూర్తి వకలాన సెలబుల్ చెల్ పర్ణితిపోలది పక్షే ఉలమాకలు మొత్తతిల్ పర్ణది ఎల్లా కొల్లు మాసియతి తెట్టాయి అల్లాహు ఎదిరాయిట్టుల్ల దైవదిఖారపరమైట్టుల్ల ఎందురు కార్యముందో అదొక్క పాడిల్లాతదాన నిమిషమాలి సినిమ పర్ణితిపోలది అబవదు నాఫీల అల్లాహి తలాత జనంగల్ నిన్న అల్లాహు ఏటోం వరుపుల్ల మూడు విభాగాలకు పాలుగలాన అది ఒక విభాగం ఉన్నామదాయ ఎన్నియర ముల్హిదు ఫిల్ హరమ్ హరమిల్ వచ్చ మద విరోధమైట్టుల్ల కార్యం చేయున్నవన్ కదా అబ ఎత్ర గౌరవమైన కార్యములాన ఇబడిని ఉమ్రక కొండోన ట్రావెల్ చేయాలి ఈ సాధుకల పలేదు పర్ని పట్టికు హారం ఎన్ను నోక్యా కాన దూరతాన ఒక నూరు మీటర్ అంగ నడకానుండు ఎన్నొక పరి చెన్నోకుప ఏదో కుందిట మోడలైకు నడన నడన కొయంగు మనసైలే అంగన రక్షణం గిట్టు ఇంగన రక్షణం గిట్టు ఎన్నొక పర్నిట కొండోగా అన్నద బిసర్ద అంగ నడకరం అతరేళ్ళు అన్నద అబడ చెన్నట అవసరం హారమల్లే బల చీతర అంగ కూల అబడ పొబడుని పోల చీతర అంగ కండ కమల పైసి పోయి నమక ఏదందొక సైకే నమక విధి ఆనది ఎందు మన సాధుకలు చెవికోలో అబ అదొండి పచ్చికలో నంద సుగా 
അധികം ആളുകൾ അവിടുന്ന് തർക്കിക്കാനും അപൂർവം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോനെ പിടിച്ചാലും കൊടുക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഒന്നെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കാനും പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുള്ളൂ എത്ര ആളാ പറ്റിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ആളുകളാ പറ്റിക്കുന്നത് ഈ സാധനം അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മലയാളികൾ മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ നാട്ടിന്റെ എന്നോട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല നമുക്ക് അനുഭവമുള്ള ആളോ പറയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇത്രയും ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എവിടെയാഹുവല്ലു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ വൻ പാപങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഹറമിൽ വെച്ച് ഏഴ് വൻ പാപങ്ങൾ എന്നിയ കൂട്ടത്തിലെ എന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഹറമിൽ വെച്ച് തിന്മകൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കഠിനമായ താക്കീതിനെ അറിയിക്കുന്നതാകുന്നു ഈ ആയത്ത് ഞാൻ പോതിയായത്ത് അവിടെ ഇൽഹാദ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തന്നെ അവന് വേദനാചരിതമായ ശിക്ഷ കിട്ടും എന്നത് കാരണം എന്താ അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ ശിക്ഷക്കായി മാറുന്ന വിധേയമാകുന്ന കാര്യമാകുന്നു എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹറമിന്റെ പവിത്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ നന്മകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തിന്മകളിൽ നിന്ന് പാടെ അകന്നു നിൽക്കുക ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന ബോധം അയാൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ പവിത്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെ വെച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാനോ രക്തം ചിന്താനോ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്തെങ്കിലും നിലക്ക് ദ്രോഹിക്കുവാനോ പാടില്ലാത്തതാണ് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ആ പവിത്ര രാജ്യത്തിന്റെ പവിത്രതയുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണത് ഇത് ഹറം എന്ന ആ പേര് തന്നെ പവിത്ര സ്ഥലം എന്ന പേര് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവലം ഹറമൻ ആമിന അവർക്കൊരു നിർഭയമായ ഒരു ഹറമിനെ നാം ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവർക്ക് ചുറ്റു നിന്നും ആളുകൾ റാഞ്ചി എടുക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ നിർഭയ രാജ്യമായി അതിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹു സുബാൻ തല പ്രഖ്യാപിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലം മുതൽക്ക് അത് പാലിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വളരെ മുമ്പ് മുതൽക്ക് ജാഹിരിയ കാലത്ത് പോലും ജബ്സല്ലാസ്ല്ലമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലത്തിനാണ് എന്ത് പറയാ ജാഹിരിയ കാലത്ത് പറയാ അന്ന് പോലും ഹറമിന്റെ പവിത്രതയെ അവർ മാനിച്ചിരുന്നു ഹറം അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് സ്വന്തം വാപ്പാനെ കൊന്നോനെ കണ്ടാൽ പോലും ഒന്നും ചെയ്യൂല പുറത്തു എത്തിയത് ഹറമിന് അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് കാത്തു കഴിയ ഹറമിനുള്ളിൽ വെച്ച് തൊടുവ് പോലും ചെയ്യൂല അത്രമാത്രം പവിത്രതയെ അവർ മാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും തരക്കുള്ള ദ്രോഹം അവിടെ താമസിക്കുന്ന വന്ന് താമസിക്കുന്നവരായാലും അവിടെ സ്ഥിരം താമസിക്കുന്ന ആളുകളായാലും അവർ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല അറബികൾ പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും ആയുധം കയ്യിലുണ്ടാവും ഇപ്പൊ യമനികളാണെങ്കിൽ കത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് മറ്റേ അറബികളാണെങ്കിൽ വാള് കയ്യിലുണ്ടാവും ഇപ്പൊ സൗദിന്റെ ചിന്ത തന്നെ രണ്ടു വാള അത് അറബികളെ പഴയ അവർ കൊണ്ട് സാധാരണ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു ആയുധാണ് എന്ത് വാള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹറ മതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയൽ ആ ഒരു ആയുധം താഴെ വെക്കണം ഒരു തൊടാൻ പാടില്ല ആയുധങ്ങൾ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ നെഹാ റസൂൽ കേട്ടോ മക്കയിൽ ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹബിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ലൗറത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ അനിവാര്യമായി ഇപ്പൊ പോലീസ് പട്ടാളം പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് വേണ്ടി വന്നാൽ തോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വാളോ വടിയോ ഒക്കെ അവർക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാമെന്നല്ല സാധാരണ ആളുകൾക്ക് എത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ലറൂറത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പെട്ടെന്ന് ഒരു യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആചിരി വരുന്ന ആളുകളെ ദ്രോഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അത് തടയേണ്ടത് അവരുടെ ഭരണാധികാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഹറം സംരക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കടമയാണ് അത് ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവർക്ക് അത് വഹിക്കാമെന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പാടില്ല എന്നു തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യുദ്ധം പാടില്ല മക്കയിൽ യുദ്ധം പാടില്ല മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനെടുത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യരുത് അവർ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് വരെ അവരിങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കലാരിക്കാഫിരി അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങൾ കൊന്നു
പള്ളിക്കകത്ത് പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ നിർഭയനാണ് അവൻ ആരോഗ്യം ചെയ്യൂല ഓമൻ അകലക്കാമി സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാതിലടച്ചിരുന്നവൻ അവൻ നിർഭയനാണ് ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി ആയുധമെടുത്ത് വന്നവരോടല്ലാതെ അത് യുദ്ധം ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് മക്ക രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ കൂടാതെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അവിടെയുള്ള വിപ്പകളെ മറ്റും ഒഴിവാക്കി മക്കയെ ദൗഹീദിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് ആ ഹറമിന്റെ പവിത്രതയെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പ്രവേശിച്ചവൻ നിർഭയനായി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിർഭയനായി എന്ന അവിടെ വെട്ടിയ തട്ടൂലാന്നോ കുത്തിയ ഏൽക്കൂലാന്നോ ഒന്നും ഇനി അർത്ഥല്ല നിർഭയത്വം നിങ്ങൾ നൽകണം എന്നാണ് ഇവന് കത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രവേശിച്ചാൽ മക്കയിലെ ഹറമിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ എല്ലാ വിഷമങ്ങളിലും അയാൾ നിർഭയനായി തീർന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ജാഹിരിയ കാലത്ത് സ്ഥിതിയും ജാഹിരിയ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർക്ക് നിർഭയത്വം കൊടുക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം അവിടെ വരുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുവാനോ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുവാനോ പാടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വൈനവൻ മക്സൂദ് അന്നവൻ വാജിപത്ത് പറയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം വാജിപാണ് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പ്രവേശകർക്ക് നിർഭയത്വം നൽകൽ അവിടെ വന്ന ഒരാളോടും ഒരു തിന്മയും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ വെറുതെ ആളുകൾ ചീത്ത പറയുകയോ ഏശ്വരി പറയുകയോ പരിദൂഷണം പറയുകയോ പരിഹസിക്കുകയോ പന്ത്രണ്ട് ആളുകളെയും കാണും അവിടെ പച്ചക്കുറി ആളുകളെ കാണും വലിയ മനുഷ്യന്മാരെ കാണും നല്ല സുന്ദരന്മാരെ കാണും അതിവിരൂപന്മാരെ കാണും അപ്പൊ നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാരെയും ഇന്ത്യയും പരിഹസിച്ചാളി അയാളെ കോലം എന്താ അയാളെ കോലം കണ്ട് പാടില്ല അച്ഛനും മുമ്പ്രക്കും വരുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് അവരെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില വലിയ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും ചില ചെറിയ മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും ചില നല്ല സുന്ദരന്മാരായിരിക്കും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊന്നും അവരെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് വസ്തു റഹ്മാനാണ് അവരൊരിക്കലും തന്നെ യാതൊരു ആക്ഷേപവും പറയാൻ പാടുള്ളതല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വേട്ടയാടാനോ വേട്ട മൃഗത്തെ വിരട്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഒരു വേട്ട മൃഗം നല്ല കടലിലിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കല്ലെടുത്ത് അതിനെ ആട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കുത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ അതുപോലും പാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേട്ടയാടി കൊന്നാലോ അതിന് ശിക്ഷ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ അത്ര വരെ അവിടുത്തെ മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ പാടില്ല ആളുകൾ നട്ടു വളർത്തിയ ചെടികളെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത് ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തി ഒന്നും കൂടാതെ സാധാരണ നിലക്ക് മുളച്ചു വരുന്ന മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് മുറിക്കാനോ അതിന്റെ ഇലയൊടിക്കാനോ അതിന്റെ കൊമ്പ് പൊട്ടിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല അത്രയും പവിത്രമായ സ്ഥലമാണത് കഥ കറക്ക് പാടില്ല വീട്ടിൽ പറിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ സാധാരണ മുളച്ചു വരുന്ന പുല്ലാണ് ഉദ്ദേശം അല്ല ആളുകൾ നട്ടു വളർത്തി നനച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പുല്ല് അല്ലെ ചെടിയോ പൂന്തോട്ടോ അതിനല്ല പറയുന്നത് അല്ല അഥവാ പറിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ വല്ല സാധനവും വീട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ വീട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എന്താണ് ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വീട് കിട്ടിയാൽ ഇന്നാൽ ഇന്ന സാധനം അതിന്റെ വിശേഷങ്ങളോട് കൂടി പരസ്യപ്പെടുത്തണം ഇന്ന സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആളുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ പറയാ അതല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യരുത് അതിന്റെ ആൾക്കത് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതിനെ പരസ്യപ്പെടുത്തണം ഒരു കൊല്ലം പരസ്യം ചെയ്തിട്ട് ആരും വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എടുക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഉടമസ്ഥതയിലാക്കാം എന്നാൽ ഹറമിൽ നിന്ന് വീട് കിട്ടുന്ന സാധനം ഈ ഉദ്ദേശത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല പരസ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എടുക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അവിടെ കിടക്കാണ് ഞാൻ എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ പാവങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു പറ്റുമോ പറ്റൂർ ആ അഞ്ഞൂറ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ അത് നിങ്ങളതിൽ പെട്ടല്ല മാത്രമല്ല രണ്ട് ഹറമിലും മക്കൂത വീട് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം തീർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞാൽ അവരത് എടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ വീട് കിട്ടിയ സാധനങ്ങൾ വരെ ഒരു കൊല്ലം വെച്ചിട്ട് ആരെയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കാം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേ പറ്റുള്ളൂ ഈ മക്കയിലാണെങ്കിൽ വീട് കിട്ടിയ
மக்கையிலும் மதியிலையிலும் போகும்போது அந்த ஹரவுகளையும் பவித்திரத உட்கொள்கிறவராயிருக்கலாம் அங்கோட்டு போகின்றது அல்லாத்த பட்சம் அயா வெறுதை போயிட்டு ஆ பவித்திர ராஜ்யத்து போயிட்டு தெற்றுவல் செய்துட்டு அயாத்து கூடுதல் திரும்ப வர்த்திச்சு திரிச்சு போய் அல்ல போகாதிருக்கலாம் நல்லது வெறுதை பயிற்சியும் போய் அவரும் போய் என்ன அவஸ்த வரும் அதுகொண்டா பவித்திரத மனசிலாக்கி கொடுக்கணும் ரொம்பக்கும் ஹஜிரு போகுது ஆளுகளுக்கு படிச்சு மனசிலாக்கி அதனுசரிச்சு ஆ மகல் ராஜ்யத்தின்றே ஆ மகத்தாய பிரதேசத்தின்றே புண்ணியவும் பவித்திரையும் உள்கொண்டு கொண்டாயிருக்கணும் அயா திரிச்சு வரையேண்டது அவட கள்ளம்மாரில்லே அவட செருப்பக்கணும் இல்லை அவட மற்றும் இல்லை அவட அங்கனியோட இல்லை எங்கனியோட இல்லை ஹோட்டல் உடம்பு இல்லாத அவட டிவி கண்டு வச்சிருக்கணும் இல்ல ஓம்பட உயிர் தாமசி ஓன விசாரத்தை நீ இங்க பண்றா இங்கே வந்து அதுவும் நம்மளும் விஷயம் இல்ல அவட தாமசிக்கணும் ஒரு பழைய குளத்தில் உள்ளவர் உண்டாகும் அவட ஹோட்டல் நடத்தின ஒருவருக்கு பதிவு செய்யணும் அது வந்து நமக்கு வா நம்ம நம்மளை தடியா காக்கின்றது நம்ம செய்கின்றதை பற்றியான நம்ம ரப்பினோடு உத்தரம் பறையேண்டது அது மனசிலாக்கி கொண்டாயிருக்கணும் நம்ம போன ஆளுகள் செய்யணும் என்பது நமக்கு செய்யாத நியாயமல்ல அதுகொண்டு ஹஜரும் உமரக்கம் போகும் ஆளுகள் மக்களிட பவித்திரத மனசிலாக்கணும் என் ஓர்மப்படுத்துகையான அல்லாஹு சுகாரம் கால எல்லா விஷயங்களும் தீனிண்டே அடிஸ்தான பிரமாணங்களுக்கு மனசிலாக்கி உள்கொள்ளுதவர் கூட்டத்தில் எதை நீங்களையும் உள்படுத்துமாறாய் அலமதுல்லாஹி محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ويكل كودي الله من سوشكنه ان برتيغ ورمه پڑتے گیا نا فرضی وانا مشیہ تا کوڑ چلنا ساندر بھی کم آئے مکتر مشیہم ننگل نے سرطہی پڑتے گیا نا سوہت کلے گلدہ شواتا شیم پرورت ننگل آرال مائی نڑکنا اور سندر با مانی پول کیرلتی یلا سنگر نگل جاتی مطا بیتھا منی اندو تنے بڑیا സമാശ്വാസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും ദുരിതങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അതിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നമ്മൾ മുസ്ലിമീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു അമലും അള്ളാഹുക്കൽ സ്വീകാര്യമായി തീർന്നെങ്കിൽ ഇഹ്ലാസ് നിർബന്ധമാണ് ഇഹ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടിയാകരുത് നമുക്കതിൽ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന രൂപത്തിലാകരുത് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും വ്യക്തികളാകട്ടെ സംഘങ്ങളാകട്ടെ സംഘടനകളാകട്ടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പൊലിപ്പിച്ചു കാണിച്ച് അത് മറ്റുള്ളവരെ പൊട്ടിയറിയിച്ച് അത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് വാട്സപ്പിലിട്ട് അത് ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് ലോറിയിൽ നിറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റൊരൊക്കെ പടർന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അത് വിടുക ഏ ഓരോ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക എല്ലായിടത്തും ബോർഡ് ബാറ്റ് ഇങ്ങനെ കാട്ടിയിട്ട എല്ലായിടത്തും ബാറ്റ് കുത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രവർത്തനം എന്നാണ് സംഘടനക്കാർ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഇതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നമ്മുടെ അമലിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ അമൽ അള്ളാഹുക്ക് സ്വീകാര്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ഇവിടെയുള്ള പോപ്പുലാരിറ്റിയോ ഇവിടെ ആളുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ അവർ നമ്മൾ അവരെ അവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ച് പറയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ നാക്കിലും വാക്കിലും അതുപോലെ പത്രത്തിലെ പേജിലും നമ്മൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നോ വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ലാഭത്തിനെടുക്കൽ അതിന് യാതൊരു കൂലിയും കിട്ടൂല അത് റിയാ ആണ് റിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമാന്യം എന്ന് പറയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം നേടുക ഒരു തരക്കടിലട്ടോ ഒരു നല്ല കൂടുതലാട്ടോ ഇവരപ്പ നമ്മൾ കൂടുതൽ തന്നെയാട്ടോ ഇവരപ്പ ഈ സമയത്ത് നല്ല ആളുകൾ ഇട്ടോ എന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം ഓ ഞമ്മക്ക് നല്ല ഇത് കിട്ടിട്ടോ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തോട് ഞമ്മളെ സംഘടന ആളുകളെല്ലാവരും പ്രശംസിച്ചു പോയി പോലീസും മന്ത്രി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായിട്ടോ ഇത് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് നടത്തോ പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങച്ച കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ് എല്ലാവരും അല്ലെ നേതാക്കന്മാരെ അനുയായികൾ പ്രശംസിക്കാം അനുയായികൾ നേതാക്കന്മാരെ പ്രശംസിക്കാം നമ്മളെ നേതാക്കന്മാർ സന്ദർഭത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ അണികൾ വളരെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉയർന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേതാക്കന്മാർ അങ്ങോട്ട് പ്രശംസിക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശംസിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇപ്പോ പൊതുവെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ മേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നതിന് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെറിയ ശിർക്ക് അപ്പൊ സഹാബികൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂരെ ചെറിയ ശിർക്ക് എന്താണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ പറയുകയുണ്ടായി
ഇത് ഇവിടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ മറ്റൊരാളെ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഇവനെ കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ എന്റെ പിരിവിന് എന്നിട്ട് കാണിച്ചെടുക്കണ്ട കണ്ടാ 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 ഇതാണ് പ്രധാന പരിപാടി ഇത് തന്നെയാ മനസ്സിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ അതൊക്കെ വിജയിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ അപ്പാദിച്ചെടുക്കൽ നമുക്ക് കൂലി കിട്ടണം എന്നാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഗവൺമെന്റിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മൾ തീവ്രാത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പോലീസൊന്നും ഈ സംഗതി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രതീത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആളുകളാണ് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് പോലെ തീവ്രവാദത്തിൽ നിന്ന് കൈ കല കഴിയോ കഴിയൂല തീവ്രവാദികൾ അല്ലാത്ത പോലെ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ഓലി ഏഴ് വെള്ളത്തിൽ കുടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഓലെ അമ്മക്ക് അറിയാനാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറയാ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തിന്റെ ചീന്തപ്പേര് പോകാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വല്ലാതെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ കോടികൾ ഇങ്ങനെ ദിവസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു പറയുന്നത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിന് വേറെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നമ്മള് പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയും സതക്ക കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് പരസ്യമായി കൊടുക്കാൻ കുറാനുണ്ടല്ലോ ഈ തുമുതു സതക്കാത്തി പരിഹിമാരിയ നിങ്ങൾ സതക്ക പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതും നല്ലതും തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ഭാവങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അതും നല്ലതും തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ പരിശേഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലായില്ലേ വേറെ ആളുകൾക്ക് പ്രോത്സാഹനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സാധു വന്നു പള്ളിയിൽ വന്നു ചോദിച്ചു റസൂര് എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആരും ഒന്നും കൊടുക്കല കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാത്തോണ്ട അപ്പൊ ഒരു സഹാബി എണീറ്റിട്ട് ഒന്ന് കൂടെ നോക്കി അപ്പൊ വേറൊരാൾ എണീറ്റു അവർ ഒരാൾ എണീറ്റു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സഹാബിയുടെ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രേരണയാണ് ഇതാണ് പാകപ്പാടുള്ള തെളിവ് ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്യപ്പെട്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രേരണയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ചെയ്തു വന്ന മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രേരണയാവും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ചെയ്ത യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് പ്രേരണയാവും ആകപ്പാട് ഇപ്പൊ പ്രേരണ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇഹ്ലാസ് അങ്ങ് പോയി പോകും അതുകൊണ്ട് ഇഹ്ലാസ് എന്ന സാധനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അത് പോകാൻ അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നീയത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് നീയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അമല് കൊള്ളയായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന അമലുകൾ നീയത്തുകൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും എന്തൊരു നീയത്തിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അത് കിട്ടും പത്രത്തിൽ വരലാണോ നീയത്ത് അത് കിട്ടും ജനങ്ങൾ പുറകിലാണോ നീയത്ത് അത് കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് എടുക്കൽ തീവ്രവാദി എന്ന ലിസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കിട്ടാണോ അത് കിട്ടും അള്ളാന്റെ എടുക്കൽ കൂലി കിട്ടുമെന്നാണോ അത് കിട്ടും എന്താണ് ഓരോരുത്തരും ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പരസ്യമായി ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനക്കായിരിക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും പ്രേരണയും പ്രോത്സാഹനം തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രേരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ നമ്മൾ നല്ല പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്താൽ അത് വെള്ളത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും പതിനാലു വരെ വെള്ളം കോരിയിട്ട് പതിനാലും കുട തുടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആവുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ പേടിക്കണം ചെയ്താൽ മനുഷ്യനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയാണത് അതുകൊണ്ട് യേഖലാസ് നിലനിർത്തി തരാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയും റിയാദിലേക്ക് ലോകമാന്യത്തിലേക്ക് പൊങ്ങത്തിലേക്ക് ജാടകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്തെല്ലാം ജാടകളാ കാണിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സംഘടനാ രംഗത്തുള്ള മത്സരം ആ സംഘടനയേക്കാൾ നമ്മളാച്ചി ഈ സംഘടനയേക്കാൾ നമ്മളാച്ചി നമ്മൾ കാണിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന ചിന്താഗതി ആളുകൾ വളരെ വളരെ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ എത്തലാസ് നിലനിർത്തി തരാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയും നീയത്ത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്ത സൽക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അതിലില്ല തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറത്ത് അതിനർഹമായ പ്രതിഫലനം